。好，比赛开始啊！今天的话，小凡是给大家带来第三场啊，迪拜杯的一个线下赛的一场决赛的较量。那首先看一下，两位选手是出生在了 C H 一米之秋这张地图，左下方黄色的王林选手就是 Happy， 地图右上方呢是蓝色的人族选手。就是浪漫啊！那看一下这场比赛是双方的第三场比赛了啊。前面两场比赛，海比是在领先一局的情况下被扳回一城，目前是打成了一比一。那小凡的话，这几场决赛都会及时给大家做一下，因为打的真的是非常的精彩，非常的刺激啊。那这样子的话，看一下这场比赛双方的较量的整个技战术怎么会用啊？因为刚刚第二场比赛，感觉打的真的是非常非常的激烈啊。浪漫呢是首发了 MK， 而海比呢是首发了巫妖。双方呢打了二十多分钟的较量，整场比赛一直是在拼操作。那看一下这场比赛双方的首发英雄会不会有所调整，特别对海比来讲，在第二场比赛输掉的情况下，看看会不会会换一个英雄来用啊？那这边看一下还是巫妖，那浪漫这边呢还是 M K 啊，没有变，英雄没有变。那看看整个战术会不会有所改变啊？因为不一样的地图呢，感觉有时候的整个战术也会有点变化。因为这张图呢有个特点啊，就是两边有两个红点，分别是六级红龙把守的。这个红龙呢，你用地面单位去进攻的话很难打，但是如果你用什么飞机啊、天轨去打的话，那就非常的容易啊。所以对 Happy 来说，看看这场比赛会不会在 MK 首发的情况下，用自己的天轨战术去跟对手打。那浪漫这边的开局还是应该以 MK 自练级为主啊，速度去升个三，再去找对手可能会好一点。但是呢，有时候浪漫一级 M 给也会去抓人啊，打个出其不意，啊，让对手不知道的情况下直接抓一波。那开局呢，明兵一枪，第一个点位的有可能要练地精实验室，先练这个点，没有去勾野怪，因为是身在啊。那乌鸦呢，回城一脉，伏地，一式匕首加上骷髅棒，准备直接练风矿。那我们现在这边看一下，开局练一个中心点<咳>点位，打了个加速手套。那其实加速手套这个装备的话，对 M K 来说还是不错的，因为现在 M K 特别是有被动晕的情况下，利用加速手套的一个攻速啊，打出被动晕的概率呢会更高一点。那黑皮的乌鸦呢，一边在练，一边呢已经是把塔放下了，放的越早越好啊，因为塔造好之后的话，对整个风矿来讲，防守肯定是更加好一点。那这边的浪漫是继续敲了一个民兵，再练一组七二四二二的海龟。那这个民兵考验波伤害，这个点能练起来也不难。那这边呢又打了个优越之戒，浪漫的弗德曼呢始终是在侦查，海比这边的也终于练完了，打了个神兵护符，两级的乌鸦了。M K A 这装备没减，加上民兵继续敲，再去练一组风矿，这样子呢能够让自己更快的到三<咳>。啊，这边的乌鸦也一样啊。能练就继续练，两位选手呢也是对对方都非常的了解啊，所以呢开局其实也不用过多的侦查，特别是艾比，感觉就没有拉师森去看啊，上来就看了第一个点就回来了。那这 M K 呢这个点也是练的比较轻松，金光一闪已经到三，打了个回二。那这样子，海比的骷髅呢也过来看了，这一盘的巫妖并没有说去压制一下浪漫开矿，而是选择自己家里继续练级。那浪漫这边呢暂时也没去，因为这张图呢感觉还是稍微有点大啊，所以感觉对双方来讲的话，与其去对手疯狂骚扰，不如老老实实守自己的矿。那这海比一看浪漫不来，算了，自己矿盖子也要放下了。那这时候呢 ，M K 带着四个副队长出来了，准备去哪？太平的三级的巫妖也过去了，双方迎面相遇，都没有给技能。那副队长呢，暂时是在左边的生命之泉回点血。那巫妖呢，这时候又绕到了中间，就准备是要去冲一波浪漫的主基地嘛，但这里有圣塔，应该也打不下来，可能要杀点农民。这能拉了三个骷髅过去，那加海比是选择两路进攻，先让骷髅过去，但是能看到浪漫风矿都好了，这样子呢，看看能不能赚点农民
。那现在浪漫这一波的话，只能先以防守为主。这波小狗来了，民兵一敲，但是乌幺幺 nova 一砸，直接杀一个民兵。那这一波呢，由于浪漫前期家里残血的农民比较多啊，可能要被小狗打掉好多了。M K 呢是回来了，乌幺呢带了单传的，也是怕被强行击杀。那这边的 M K 的锤子还是给了。圣塔一打，哎，这巫妖亏了呀，被圣塔打了好多下。那这样好在呢，有鞋子，都有鞋子，这样子 M K 一下子也追不上。再来一发锤，这巫妖还别说有点危险啊，单传也不敢，怕出被动晕。不单传呢，现在也危险，因为 M K 呢还一发两发锤，哎，这副对面来了，完了完了完了，这波死了呀！哇，还比前期没想到，浪漫四个副对面绕过来了。那这样子这边这条小狗也要死啊 ，M K 有鞋子啊，走不掉了。这一波有点亏了，感觉 Happy 的乌鸦呢还是贪了，对，贪这几个农民，结果呢农民是杀了挺多的，但死了一次乌鸦，死了一条狗，绝对是亏啊。那现在看一下 MK， 这时候呢是不是要准备练个四？因为 Happy 的风控已经好了，过来呢也就打几个十三。与其这样呢，不如自己练个级，练地精实验室也可以啊。放伐木场，现在呢，采木的农民少了一点，要不要买高达？那么呢，是选择在风矿生科技，这样子呢，一块风矿也可以防守。那这时候呢 ，Happy 这一盘的科技升的挺快的，二本已经升了一半。那么呢，由于受到一个资源的影响，目前呢还是一本科技。那这边呢，买个高达帮忙练。那我们看呢，已经到四了。那这边呢打了一个大血瓶，这波呢还比又抓过来，一条小狗被网住，野怪也是帮了浪漫的忙啊。那这条小狗可能要死，再打个被动音就没了呀，连续两下被动音。那这时候对 Happy 来说也有点懵了，算了走了走了，四级 MK 了，这怎怎么打得了呢？那 MK 呢有锤还可以锤啊，有锤就给啊。乌鸦的话，看一下这一波要不要把这条小狗吃了，小心出被动晕。哎，这条狗能走，哇，海比也是很自信啊，知道能走。那这边 M K 呢有锤，哎，追就行了，也不用锤了，追肯定追得上。那乌鸦这边呢打这波副对面也打不到，身上没有 Nova， 这条小狗还是被追死了。那现在乌鸦还是要小心啊 ，M K 有锤啊。海比呢是买了飞艇了，防止你来锤我的乌鸦，至少我可以上飞艇。啊，单纯已经不保险了。那这边呢，全部上飞艇，准备是不要空投了。那这一波的话 ，Happy 家里呢二本已经升完了，再放一个地穴，二放英雄 DK。这一波呢，直接准备要空投到浪漫的主基地，但这里也不行。你下来以后，一个操作失误，一旦被锤上，那这乌鸦就麻烦了。哪怕你有飞艇，哎，这边下来再上去。Happy 说：“我秀一波飞艇啊。”那这 M K 呢？现在暂时锤子也不敢随便给，就怕你飞艇躲锤。这样子对浪漫来说的话，家里呢放个铁匠破啊，看看实在不行呢补个火枪。浪漫这时候呢二本也升完了，直接升三本。刚刚没看到啊，这里是升二本的。其实浪漫的科技并不比 Happy 慢。那刚刚是说错了，看是看到了，还说了是在这里升二本，为了敲民兵做好防守。那这边的乌鸦又下来了，想打掉这个高达，农民修一下。这边乌鸦呢，应该是准备要上飞艇躲锤的啊，所以呢，浪漫现在的锤子肯定是不能轻易给。那等铁匠铺好了，造车间出飞机，来牵制一下这一波飞艇也可以。但 Happy 呢，说实话还是利用这一波飞艇啊，是占到一点小便宜了，至少是牵制住这个 MK 链子了。现在天鬼目前也补了，那这是逼着这边的浪漫是需要出飞机来对抗了这一波啊，出这么多天鬼，那浪漫的二方英雄目前是来了个血法师，家里呢直接造三个车间，那兵也不造了。一位玩家的部队正遭到攻击，那海兵呢现在 DK 来了之后呢还是想练一下的，血法师的给 MK 送点蓝。但由于这边是有这个飞艇在的，所以说现在对 M K 来说的话，威力大减。选法师也一样，抽不到蓝。那这样子现在其实，哎呦，见面就锤，这个 D K 还是要能上去
。海贼现在很自信，我有飞艇我就不慌了。来看看以后是不是打 MK， 海贼会选用一个飞艇战术来打。那这边的 MK 有锤就给这边的天鬼 ，DK 呢直接给 C。那这时候的浪漫就等飞机来了。一位玩家的部队正遭到攻击。这边一个飞艇的被怪打掉。哎呦，小心啊、哦！这个 DK 感觉有点作死啊！你这也要下来啊？小心真的一锤！现在 MK 上蓝是满的，所以给一发锤也无所谓，只要你敢下来，我就敢给。那现在看一下，对浪漫来说呢，也不急着打，家里呢先补几架飞机，升级一个对空机炮。海比呢还不一定说完全天轨，现在呢只是先转一点。等一会飞机打不过了之后，海比可能还会转别的部队啊。因为现在海比所打的战术的话，确实还是比较多变的，包括前一场的是上来小狗蜘蛛，后来转成了骷髅海一样。那这边 M K 呢是一发锤子先收一个野怪。那这一盘的话，确实 M K 的等级没有很快提上来，到了四以后的话就升不了了，没地方去练了。那浪漫这波呢，一架飞机先守在这，要不要把这架飞艇给打掉？ M K 呢是来到了商店，这边呢再升级飞机的一共，海边呢抓紧时间练一下家门口的地精实验室。那这边的乌鸦也是已经到四了，同时呢海边的库洛还在不停的挣扎啊，就是要看看浪漫到底出什么部队。结果在浪漫这里还放了个十九草，准备要出两只十九了。在不确定海比什么战术的情况下呢，浪漫还是尽量多出点部队，兵种多出一点啊，都来一点，这样子给自己的选择呢更加充分一点。那这边你看海比在升狂狗了，三滴血，现在呢还是天鬼。那这波呢浪漫的飞机呢数量也多了，双方呢可能都想抢中间的机械黑胖子。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的海比把左边的地精实验室练完 ，DK 呢升到两次，打了个大血瓶。人口的话，现在海比六十浪漫的是六十七，都是双矿经济。海比呢还是想抢掉中间七级的黑胖子，但是浪漫这波飞机呢也看得到啊，想练就没那么容易了。一发锤子锤住这只天鬼 ，DK 给一发 C， 飞机呢注意拉扯，也不要盲目的往前冲。那现在呢？恐惧也来了，给了一个俯冲分群。海比呢，一边想打这波飞机，一边呢又想练掉这个七级黑胖子。那么呢 ，MK 呢随时在旁边等着。这边呢继续锤住天鬼，想打掉一些天鬼，但是好像没有打掉一只啊。反正自己的血法是危险，圣光一照，血法快点跑。那顶顶个无敌。这边施救呢也是被天鬼集火，有点扛不住。飞机呢还在拉扯，圣光去照给这边的血法，在帕拉丁，小心吃个血瓶。那这一波呢，把 Happy 的天鬼确实是消耗的差不多了。哎，这只施救，这只施救走掉了。哇，那是血法师被 Nova 打死了。就保住了一只施救，死了个血法师。一发锤，再锤住一条小狗。那这边飘毁灭，飞机正好专业对口，打你毁灭。再飘一只。那现在呢 ，Happy 地面的小狗呢被打的差不多了。空中这边的飞机还在追，哎呀，又追死一只毁灭了。哎呦，这边 Happy 亏了呀，这毁灭不能强行打。用飞机来换毁灭，那肯定是毁灭亏啊！毁灭呢，仗着自己有蓝还在拼，浪漫呢也不管了，只管跟你耗了。但这只毁灭打不死了，好像是。飞机数量少了啊，这个给一发 C。那这波看一下，浪漫呢来到左边的生命之泉，稍微回点血给自己的部队，还要练这个点，强行练。那 Happy 呢还是对中间这七级黑胖子感兴趣啊，直接放斧地电击。这边看一下装备，这边呢是打了个勇气勋章，这装备非常好。那浪漫这边看一下装备是什么，也是已经轻松练掉。这样帕拉丁呢也是速度能到三，阿利亚之敌。那现在呢 ，Happy 的巫妖还没到五，但是呢 ，DK 有三，恐惧有两只。而浪漫的升级呢，感觉更快啊！五级的 MK， 两级的血法师，加上一个三级的帕拉丁
。那现在浪漫回去是先给 M K 回点蓝，吃个小清醒。海边的蓝到左边一看，红龙没了。再去右边练的感觉有点远。比赛呢，刚打了十五分钟，这场比赛对双方来说很关键啊，谁赢下谁就能拿到冠军点了，因为是比欧五的比赛。啊，两颗冠军点。炫法师呢复活之后呢，继续给 M K 送点蓝。现在 M K 呢升的是三级的锤，两级的被动音。因为确实 Happy 地面的小狗呢不算多啊。那这边的 Happy 还在出天鬼啊。浪漫呢飞施救还是有的，所以 Happy 现在小狗也不敢出太多。这边呢继续能练就继续练啊。海边的中间选择开矿，哇！海边这一盘的话，感觉是想把这个矿抢下来，然后慢慢跟浪漫打消耗战。这对浪漫来说肯定接受不了，这矿让你开了我还打啥？这张地图总共就五片矿，一个人开了三片，另外一个人最多只能开两片，所以这是浪漫不能接受的，肯定要进攻啊！而海边呢，现在就守住这片矿，造了两根塔。这一盘感觉 Happy 打得非常的稳 ，Happy 也知道打到这个地步了，场面打得怎么样无所谓，关键还是要获胜。哎，这边浪漫几个农民失误了，哎，就是要把人口送掉，不是失误啊，人口送掉，应该呢还想补一点飞机。那现在 Happy 呢七十三人口，浪漫这边的家里的飞机看一下还在补。七十八人口，一发锤子锤住了恐惧。那这波天鬼呢，肯定打不过这波飞机的。现在飞机数量特别多啊！天鬼呢，目前是零攻两防，飞机呢是一攻，一发锤子锤住一条小狗。这边直接给一发 C 先救一下。但想杀这条小狗还是挺简单的啊，不管是圣光还是锤子，还是这边施救打。那现在浪漫呢，其实有机会去速度清一个红龙。如果有机会的话，浪漫呢是选择去压制 Happy 的右下角分矿可能。那 Happy 呢转而是去进攻浪漫的主基地了。这边的对地攻击呢还在升，还没升完的情况下呢，这波升好了。刚想说这波飞机作用不大，升好之后就可以推了。利用飞机的对地，加上这一波地面的部队，还有三只石鸠。拆家的话，感觉 Happy 拆不过啊。还比这波天鬼点建筑肯定是点不动的。那浪漫的是先纯的一波飞机加上几只石鸠，七十九人口。还比这波的话感觉亏了啊，掉了一片风矿。关键现在还比就算这边风矿掉了，正面还是打不过浪漫啊。这边打不了，两空飞机的已经是。那这样对浪漫来说，打掉右下角的风矿之后就好办了，我就盯着你中间的矿打。那浪漫这波呢？看一下，大量的飞机还在不停的往中间赶。家里的浪漫的农民呢，还是有的。那这里呢，三攻还在升，这波飞机呢又直接去冲 Happy 的主基地啦！哇，那这样子对 Happy 来说坐不住了呀！<咳>那么把高达拉出来，再避难回去，扛了一波伤害。哎呀 ，Happy 的主矿也没了。那这边对 Happy 来说太亏了。这肯定亏啊！掉了两片矿，换了一些农民。现在的浪漫就是补飞机，你要出天鬼没问题。我三公的飞机来招呼你。那这边的三条小狗呢？两条小狗呢？用民兵来打就行了。那现在对 Happy 来说只有一片矿了，而且中间这片矿呢也岌岌可危啊！因为这波施救飞机过来，直接可以这么点了，都不需要大部队过来。而 Happy 呢，必须大部队过来防守，就隔着这个树林点就行了。炫法呢，到三。那现在呢，整个局面对 Happy 来说是比较被动的。主矿呢，继续造，右下角分矿呢，没法造了，守不住。而且现在 Happy 呢，也只能在中间走不了。感觉 Happy 这一盘的话，中间这边矿开的是有待商榷的，反而是开了中间这边矿，导致自己的整个防守重心啊不对了，光想守守中间。结果呢？浪漫这边是非常聪明的，抓住了 Happy 分矿和主矿的一个弱点，直接冲下来了。那这样飞机升完了三攻，浪漫七十六人口 ，Happy 六十二人口。关键 Happy 现在经济并不怎么好
啊，对浪漫来讲呢，还在找机会，稳扎稳打，并不急啊。费技能从侧翼先看一下对手大部队在哪，主力部队呢正面要进攻，台面的这边放个浮空城。那明天的见面一发锤就打你十三，让你的经济呢更加雪上加霜。五级的 M K 三级帕拉丁加三级血法师，海比这边的巫妖还没到五，关键海比这波部队巫妖的话打这飞机又打不了，但还不如换个五级恐惧。那浪漫这波呢来到了右侧的生命之泉，是不是想要练掉这个点？哪怕飞机不在都能练啊。那你看就练了呀。那对海比来说呢，现在的话浪漫的飞机还在这儿，你进攻不了。那浪漫这边呢一边练级，一边准准备要骚扰。这里 M K 呢又打了个大法师之剑，再来一本力量书，轻松练完这个点，四级帕拉丁了。而 Happy 呢完全被这片矿给牵制住了。虽然主矿也造好了，这里呢可能还想开矿，但问题是主动权在 Happy 手、呃、浪漫手里啊，浪漫想进攻就进攻啊。哦呦，这发锤浪费了啊，没想到直接秒了一只天鬼，锤子未到，天鬼先到。那浪漫呢？已经是八十人口三攻飞机啦，这对 Happy 来说只有六十八人口的部队怎么打？这边的锤错了，锤了一个假的恐惧。这边的这波飞机和天鬼拼了，浪漫的两波飞机分了两个批次啊。第一波呢起到了吸收对手火力的作用，后面一波才是真正的伤害。那双方这一波正面打起来了，空中呢已经是分胜负了，天鬼根本扛不住。那地面的话也是毋庸置疑了，打不了啊。这对 Happy 来说根本没法打。圣光一照，血法师抽巫妖的蓝，这个巫妖要被秒啊！锤子圣光一照，巫妖一半血没了，给一发 C， 但问题是还有锤啊，你怎么办？这边的小秒血法师 ，M K 被沉睡了，刚想扔锤，来看血法能不能走，一发 C 秒掉血法，但是巫妖也麻烦了。这边呢再来一发锤子，锤出巫妖 ，D K 呢还有一发 C， 要不要给？圣光一照，哦呦，差点巫妖被秒了，但是还比没部队了，只有三英雄怎么打 ？M K 呢还有锤。那这边的话，利用飞机还在点 Happy 的风矿，哎呀，恐惧被杀了。那这样现在对 Happy 来说只有两个英雄了，没得打了。这场比赛的话，感觉自从浪漫出了这波飞机以后，对 Happy 来说就是绝望了，打不了。M K 呢，马上又要锤了 ，D K 还没有 C， 乌鸦死了，乌鸦有无敌，无敌先顶啦。哎呦 ，M K 锤子都还没扔啦，那这样子这个无敌一定没了呀。你这往哪走？小狗赌位都没用，一发锤子，一把圣光，补个刀，乌鸦倒地 ，M K W。那这样子 ，Happy 直接打出奇迹，我们攻下浪漫，获得这场比赛胜利啊，也是把总比分打成了2比一，拿到了两个冠军点，也是感谢兄弟们收看，再见。